मान शुद्ध क्या बाबी दिए ना थक हमारे प्रणाम करते हैं ना मैं प्रणाम नहीं ना क्या नो तुम ही तो मेघलार प्रणाम ना हो अम्म जो देखे थे हाँ किंतु तुम ही मेघला ना अच्छा मेघला तो खूब छोट मान पिगलूरा ओके छोट बोनर मत देखे पिगलू तो एक प्रणाम टनाम दीते चाय तुम दाड़ी क्या तुम बसो ना देखो तीति तुम जी चाओ तुम क्योंकि जो पड़ो मेघलार तीति बस पड़ो ना मेघला के खबर पाठा बसो बसो मेघलाटी मेर जन मायर मन कम कर तब एक सत्य कथा बोलो दादा मेघला ना थे सब मन कम कर बापर बाड़ी जा कथा बोमा ना ना से तो ना ना नहीं जो चाहले निश्चय नहीं जब तब बसिद रखबें ना जान दरजा तो मेर सब समय खोला जिज कर रानी 
আজকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে তা একেবারে পাকা পাকি ভাবে চলে এসছে আমাদের ঘরে চাপতে পারে একটা মশকের মতো কথা বলবেন আপনি একটু দাঁড়ান দাঁড়ান উত্তেজনা কম আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি সেটা তো আমার মনে হয় না এটা হবে হ্যাঁ এত সহজে আমাদের ঘরে চাপতে পারবে না কেন বলছি মানে আমাদের ঘর মানে আমাদের ঘর তো নয় তাতানার বেটা তাতানার মিলা ঘরে এর মানে স্যাম্পল কি আঙ্কে নিজেই চাপতে দেবেন संसारी उठे चंदन बाबू এটাই তো সংসারের নিয়ম সংসারের নিয়মে ও যদি ঢুকতে পারে তাহলে তো ভালোই আমি তো ভেবেছিলাম বরের শার্ট গোছানো হচ্ছে না খুব বর্ষ আগে হয়েছি जमा कपड़े चले আমি তো উপরে মিষ্টি এইমাত্র আমাকে এসে বলে গেল বাবি এসেছে আমি আমার এত টেনশন হচ্ছে আমি না আমি এখনো নিচে যেতে পারিনি তুমি কেন বলো তো অতগুলো মিথ্যা কথা বলতে গেলে শুধু শুধু আমি এতবার করে বারণ করলাম কি হবে এখন আমি তো বুঝতেই পারছি না কিছু মেঘলা একটা কথা আমি তোমাকে আজকে শেষ পারের মতন বলে রাখছি আমি তোমাকে যখন একটা কাজ করতে বলি তখন ওটা প্লিজ করে ফেলবে গত দুদিন ধরে আমি তোমাকে আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলতে বলছি আর তুমি যখন ফাইনালি কথাটা বললে তখন অদ্রিজাকে বলার কি দরকার ছিল তুমি জানো না অদ্রিজা কেমন এতগুলো ঘটনার পরে তোমার শিক্ষা হয়নি এরপরে তোমার অদ্রিজাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো ও তো ইচ্ছে করে আঙ্কেলকে বলেনি মানে কিন্তু এখন আমি কি করব বলো এখন তো বাবির সাথে আর কথা বলতে পারবো না আচ্ছা ঠিক আছে ভয় পাওয়ার দরকার নেই আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ি আসছে এসে দেখছি যা করার আমি নিজে করবো তোমায় কিছু করতে হবে আমার এত লজ্জা করছে এবারে আর কেউ কোনোদিনও আমাকে বিশ্বাস করবে না সবাই ভাববে আমি মিথ্যাবাদী আমি আসছি তো মেঘলা আমি আসছি চিন্তা করো मेघलारे 
প্রীতিমা যদি অ্যাডমিশনটা দেরি হয়ে যায় মানে এখনই তাহলে কিন্তু আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত আমরা যে কাজে এসেছি সেইটা করলেই তো হয় না সুখান খুব খুব লজ্জা করছে আমাদের তারপর আবার আবার আর একটা কি দরকার ছিল এরকম আপনি কি বলছেন বলুন তো আমি আমি মাথা মুন্ড কিছু বুঝতে পারছি না না মানে আমি তো সুটকেসে জামা কাপড়গুলো নিয়ে এলাম আমি তো কাউকে কিছু পাঠাইনি এখন থেকে মেঘলা রানী তার শ্বশুর বাড়ির কেনা গোলাম করে তুলেছে তুমি আর কত দেরি করবে বলো তো আর কত দেরি এদিকে তো সব জানা জানি হয়ে গেল আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি কি বলবো এখন এমন বিপদে তো জীবনে কখনো পড়ি নিয়ে রাখে শুনুন শুনুন আমি এই সুটকেসে আপনাদের ওই তত্ত্বের জামা কাপড়গুলোই নিয়ে এসেছি আমি আবার কখন পাঠাবো মানে কাকে দিয়েই বা পাঠাবো আমি জানি আপনাদের কোনো দোষ ছিল না তো আমার বাবির তো কোনো দোষ ছিল না তাই না সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি মানে 
সে তো বটে ওনার তো কোনো দোষ কিন্তু আমরা জানতে চাইছি যে আমি বলছি কি হয়েছিল তত্ত্ব যারা সাজিয়েছিল দোষটা তাদের আমাকে একটু বলতে দেওয়া হোক সবাইকে কথাটা পরিষ্কার করে বলে দিতে এসেছি যেহেতু গন্ডগোলের কারণটা আমার পেটের যন্ত্রণা ছিল তাই এই ক্ষেত্রে আমি বা আমার বাবি কেউই দোষারোপ নই তবু যদি তোমাদের কিছু বলার থাকে তাহলে তোমরা আমাকে বলতে পারো এ ব্যাপারে তো বলা বলির আর কিছু নেই অদ্রিজা তোমরা বলছো যে তোমরা তত্ত্ব আগে পাঠাও নি অথচ অথচ তাতান আমাদের এসে বলল যে চন্দনবাবু এক লোক মারফত ওর হাসপাতালে তত্ত্ব পাঠিয়ে দিয়েছেন আর মেঘলাও তো ছিল সেখানে তুই আমাকে সমস্ত সত্যিটা বলেছিলি কিন্তু আমি সরি আমি ভাবি কি সে সবটি সেগুলো বলে উঠতে পারিনি কারণ আমি জানি ভাবি যে ধরনের মানুষ এই কথাগুলো ভাবি কিছুতেই অ্যাকসেপ্ট করবেন না তাছাড়া এই বাড়িতে আগের দিন ভাবি এসে যেভাবে হিউমিলিটেড হয়েছে আমি আমার বাবি হিউমিলেশন আর বাড়াতে চাই না কি বলতে চাইছো কি তোমরা অদ্রিজা আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না আমার কাছে আমি আমি বলছি মেঘলা সব সত্যিটা বলাই ভালো সেটাই সব দিক থেকে ভালো হবে বিয়ের পর মেঘলা মা মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে নাকি কি হয়েছে মেঘলা না ভাবি আমি বলছি তোমরা প্লিজ ওকে কেউ বকো না আসলে শ্বশুর বাড়িতে আমার বোনের ফেস লসটা যেমন আমার কাছে অনেক বেশি লজ্জার তেমন আমার বাবির সম্মানটাও আমার কাছে অনেক বড় আর আমার বাবির সম্মানের থেকে কোনো কিছুই আমার কাছে বড় নয় তোমাদেরকে আমরা পাঠিয়েছি বলে যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো আসলে মেখলা আর অনুরাগ কিনে দিয়েছে আমার মনে হয় যে সেদিনকার ঘটনার পরে মেঘলা হয়তো খুব কান্নাকাটি করেছিল অনুরাগ সেটা সহ্য করতে না পেরেই বাড়ির সকলের জন্য নিজেই জামা কাপড় কিনে এনেছিল আসলে মেঘলা তো ছোট মেঘলা ভেবেছিল আমাদের সম্মান বাঁচানোর জন্য এটা করেছে 
যাতে শ্বশুর বাড়ির কাছে আমরা অসম্মানিত না হই কিন্তু মেঘলা এটা বুঝতে পারেনি যে আমার ভাবি এতে বেশি অসম্মানিত হবে তুমি তোমার হাজবেন্ডের টাকায় যা খুশি তাই করতে পারো যাকে খুশি যা খুশি দিতে পারো সেটা তোমার অধিকার আছে কিন্তু সেটা তুমি তোমরা আমার নামে করতে গেলে কেন আঙ্কেল